In arrivo le disposizioni dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza per la salvaguardia delle sorgenti d'acqua potabile nel comune di Tortora. La commissione di esperti in tutela delle acque dell'ente cosentino stamane ha di fatti visitato i serbatoi e le sorgenti di località Cardio, San Nicolo e Centro Storico per accertarne l'idoneità igienico-sanitaria. A rendere noto quanto accaduto Raffaele Papa, consigliere d'opposizione nella città di Blanda con il gruppo Tortora nel cuore. Il leader del sodalizio di minoranza presente al vertice proprio di recente aveva segnalato più volte all'amministrazione cittadina e agli enti sovracomunali competenti in materia timori e problemi preoccupazioni per lo stato di abbandono dei luoghi. Tra i destinatari di missive e comunicazioni anche l'azienda sanitaria provinciale. La giornata, ha detto Papa, ci ha confermato quanto temevamo. La situazione sapevamo noi già qual era, anche loro hanno avuto modo di verificare, è una situazione molto critica per cui adesso prescriveranno all'amministrazione comunale e alla Sorical gli interventi da fare nell'immediatezza. C'è da dire che il Comune si era già in qualche modo mosso perché stanno già facendo dei lavori al serbatoio vecchio del centro storico e anche finalmente hanno sistemato quella porta di quella sorgente di San Nicola che era un vero e proprio scandalo. Lo stesso consigliere ha poi avuto modo di confrontarsi con i tecnici della Sorical sull'utilizzo sistematico di cloro nelle vasche di raccolta. L'acqua ad essere interessata da tale fenomeno, ha poi detto Papa, proviene in particolare dal serbatoio situato in località Cardio. Il colloquio con i referenti della società risorse idriche calabresi non lo ha però soddisfatto. Era presente, oltre agli ispettori, anche un responsabile della Sorical, oltre all'ingegnere Fondana e dal fondaniere Fondacaro per quanto riguarda il comune di Tortola. E si è parlato proprio di questo, infatti abbiamo contestato alla Sorical questo fatto che l'uso del il cloro non può essere un disinfettante così da utilizzare normalmente in via ordinaria, va utilizzato in modo straordinario quando la, la situazione lo necessita, ma non come viene fatto con estrema leggerezza in questi, in questi casi ultimi.